அன்பார்ந்த உழவர் பெருமக்களே தன்னை வாழைக்கு அடுத்து முருங்கை மரம் சிறந்த கல்ப விரிக்ஷா என்று கூறும் அளவுக்கு முருங்கை மரத்தின் அனைத்து பாகங்களும் மிகவும் சத்துக்களை அளிக்கும் ஒரு சிறந்த உணவாக விளங்குகின்றது முருங்கையில் பல்லாண்டு முருங்கை ஆண்டு முருங்கை என இரு வகைகள் உள்ளன முருங்கை சாகுபடியில் அனைத்து தொழில்நுட்பங்களையும் கையாண்டால் ஒரு ஏக்டரிலிருந்து சுமார் எழுபது டன் வரை காய்களும் அறுநூற்று ஐம்பது டன் வரை கீரை மகசூலும் எடுக்க முடியும் என கூறுகிறார் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் சிக்கல் வேளாண்மை அறிவியல் நிலைய தோட்டக்கலைத்துறை தொழில்நுட்ப வல்லுநர் திரு ரகு அவர்கள் அவர் கூறும் தொழில்நுட்பங்களை இப்பொழுது பார்ப்போம் ஒரு மரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து பாகங்களையும் பயன்படுத்தக்கூடிய மரங்களாக தான் கற்பக விரிச்சான்னு சொல்லுவாங்க அப்படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பனை மரம் தென்னை மரம் வாழை மரத்துக்கு அடுத்தது முருங்கை தான் சொல்லுவாங்க எல்லா பகுதியுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பயன்படுத்துறதுனால இந்த முருங்கை வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோடைய அறிவியல் பெயர் முருங்கை ஒலிஃபெரா முருங்கேசிய குடும்பத்தை சேர்ந்தது முருங்கை வந்து நம்ம இந்தியா வந்து பூர்வீகமாக கொண்டது முருங்கை வந்து இமயமலை பகுதியில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இயற்கையாகவே காணக்கூடிய ஒரு முருங்கை செடியாக இருக்குது தென் மா மாநிலங்களான தமிழ்நாடு கேரளா கர்நா கர்நாடகா ஆந்திராவில் தான் அதிகமாக பயிரிடுறாங்க இதில் தமிழ்நாடுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு வகையான வந்து பார்த்திங்கன்னா முருங்கைக்காய் வந்து பயிரிடுறாங்க அந்த ரெண்டு வகையில் வந்து செடி முருங்கையும் பல்லாண்டு முருங்கையும் பயிரிடுறாங்க இந்த பல்லாண்டு முருங்கையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பல்லப்பட்டி முருங்கை வாடிப்பட்டி முருங்கை மூலனூர் முருங்கை யாழ்ப்பாண முருங்கை பால் முருங்கை செம்முருங்கை இதெல்லாம் சாகுபடி பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் பல்லாண்டு வகையான முறைகள் வரும் இந்த மூலனூர் முருங்கைங்கிறது வந்து ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து எழுபத்தி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் வளரக்கூடியது இது வந்து ஒரு கா காயுடைய எடை வந்து நூற்றி இருபது கிராம் எடை இருக்கும் இந்த செடி முருங்கையில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு டன்னு வந்து ஒரு ஹெக்டருக்கு மகசூல் கிடைக்கக்கூடியது அதே மாதிரி வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த யாழ்ப்பாண முருங்கை யாழ்ப்பாண முருங்கைங்கிறது வந்து நூற்றி இருபது சென்டிமீட்டர் நீள வரைக்கும் வளரக்கூடியது இது வந்து அந்த இலையும் காய் ரெண்டுமே சுவை அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு யாழ்ப்பாண முருங்கை வந்து சுவை அதிகமாக இருக்கும் அதனை தொடர்ந்து பால் முருங்கையும் வந்து சுவை அதிகமாக இருக்கும் செம்முருங்கை அதனை தொடர்ந்து செம்முருங்கைன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா செம்முருங்கை வருஷம் புல்லாக பூக்கக்கூடியது பூவும் பூக்கும் வருஷம் புல்லாக காய்க்கக்கூடிய ஒரு ரகம் தான் செம்முருங்கை செம்முருங்கை மட்டும் இல்லாமல் அதிகமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா செடி முருங்கை பல்லாண்டு முருங்கை அனைத்துலையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால குழந்தைகளுக்கு பெண்களுக்கு கரு கருவுற்ற பெண்களுக்கு எல்லாருமே அனைவரும் அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு முருங்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா சத்தான ஒரு பயிராக இருக்குது இதை தொடர்ந்துட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம செடி முருங்கைன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா செடி முருங்கையில் பிகேஎம் ஒன்று பிகேஎம் ரெண்டு அப்படிங்கிற பெரிய கலை தோட்டக்கலை ஆர ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்லூரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதில் பிகேஎம் ஒன்றுங்கிற ரகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எழுபத்தஞ்சி சென்டிமீட்டர் காயோடைய நீளம் இருக்கும் நூற்றி இருபது கிராம் எடை இருக்கும் ஒரு காயோடைய எடை இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஐம்பத்தி அஞ்சு டன்னிலேருந்து அறுபத்தி எட்டு டன் வரைக்கும் மகசூல் கிடைக்கும் இதனை தொடர்ந்து பிகேஎம் ரெண்டு அப்படிங்கிற ரகத்தை பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த பிகேஎம் ஒன்றை விட நாற்பது சதவீதம் அதிக மகசூல் வந்து கிடைக்கும் காயுடைய நீளமும் வந்து நூற்றி இருபது சென்டிமீட்டர்லேருந்து காயுடைய இடம் வந்து இரநூத்தி எண்பது கிராம் வரைக்கும் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இதோட காயுடைய இடையும் இருக்கும் இது வந்து தொண்ணூற்றி எட்டு டன்னு வரைக்கும் மகசூல் கிடைக்கக்கூடியது முருங்கையில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம அதிகமாக வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கனா நார்மலாகவும் நம்ம நம்ம இடைய வெளியேச்சு நடுறோம் அடர் நடவு முறையிலையும் பண்ண போகிறோம் முறை இதில் நம்ம முருங்கையை வந்து நம்ம எப்படி எப்படியெல்லாம் நடவு செய்யலாம் அப்படின்னா நடவு செய்கிறதுக்கு முதல்ல பருவம் நார்மலாக நம்ம வந்து முருங்கை வந்து ஜூலை மாதத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பருவத்தில் வந்து நடவு பண்ணலாம் அதே செடி முருங்கைன்னு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம செப்டம்பர் மாதத்தில் தான் நம்ம வந்து நடவு செய்யணும் முருங்கையை பொறுத்தளவு நடவு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எந்த பருவங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணியாக இருக்குது பருவத்துக்கு தவறி நம்ம மழை நட்டுட்டோம்னா அந்த பூ பூக்கிற டைமில் மழை வந்து பூக்கள் எல்லாம் கொட்டி போயிடும் அதனால தான் அந்த பருவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ப பயிர் செய்யணும் அதுக்காக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜூலை மாதத்தில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா செ பல்லாண்டு முருங்கையும் செப்டம்பர் மாதத்தில் செடி முருங்கையும் வந்து பயிர் செய்யலாம் பல்லாண்டு முருங்கையை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தடிமனாக உள்ள குச்சியை நம்ம வெட்டி வச்சாவே போதும் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இடைவெளி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு புள்ளி ஐந்து மீட்டர் இடைவெளியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த குச்சி வெட்டி வைக்கலாம் அந்த ரெண்டு புள்ளி ஐந்து மீட்டர் இடைவெளியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இடைவெளியில் வைக்கும்போது நாற்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் நீள அகல ஆழம் உள்ள குழியை எடுத்துகிட்டு நம்ம அந்த தண்டு வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் நாற்பது சென்டிமீட்டர்லேருந்து நூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் நீளம் உள்ள குச்சியை
நம்ம நடுறதுனால வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த மேலேருந்து அதை கரையிட்டு வரதோ காஞ்சிட்டு வரதோ எதுவும் இல்லாமல் துளிர் விட்டு நல்லா வளரும் அதை தொடர்ந்து நம்ம பிளானிங் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிறப்போ அதை தொடர்ந்து நம்ம வந்து செடி முருங்கைக்கு போகிறோம் செடி முருங்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம விதையை வந்து பார்த்திங்கன்னா குளியில் டைரெக்டாகவும் நேரடியாகவும் விதைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ப்ரோட்ரேன்னு சொல்லக்கூடிய நர்சரியில் வச்சு விளக்கலாம் இல்லை பாலி பேக்கில் பாக்கெட்டில் விதையை நம்ம விதைச்சும் அதை எடுத்து நம்ம நடலாம் பாக்கெட்டில் விதையை விதைச்சி அதை எடுத்து நடுறதுல தான் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சரிசமமாக எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மெச்சூர் ஆகி வர வரும் அதே மாதிரி கரெக்டான பருவத்தில் அறுவடைக்கும் வரும் அதே மாதிரி இதோட விதையுடைய எண்ணிக்கைகள் சேதங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாக்கெட்டில் போட்டு வைக்கிறதுனால குறையுது நம்ம டைரெக்டாக குழியில் வந்து விதையை விதைக்கிறதுல வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அதே மாதிரி தான் நாற்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் நீள அகல ஆழமுள்ள குழி எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து மேல் மண் போட்டுவிட்டு அதில் தொழு உரத்தை போட்டுவிட்டு அதில் வந்து ரெண்டு டு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு குழிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுலேருந்து மூணு விதையை வந்து விதைக்கணும் அது விதைக்கும் போது அது வளர்ந்து வரும் அதே வந்து வளர்ந்து வரும்போது நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு அறுபதுலேருந்து எழுபது சென்டிமீட்டர் வந்த உடனே நுனியை கிள்ளி விடணும் நுனியை கிள்ளி விட்டுட்டோம்னா சைடில் சிம்பிளாக நிறையா வெடித்து நிறையா கிளைகள் தோன்றும் அதே மாதிரி நம்ம பாக்கெட்டில் வைக்கிறது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பத்தஞ்சு நாள் ஆனால் வந்து ஒரு கண்ணை எடுத்து நம்ம குழியில் வந்து மையப்பகுதியில் நட்டு அதுவும் அதே மாதிரி அந்த எழுபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் எழுபதுலேருந்து எழுபது சென்டிமீட்டர் வந்த உடனே அந்த நுனியை கிள்ளி விடணும் நுனியை கிள்ளி விடும்போது சைடு சிம்பெல்லாம் அடி சைடு சிம்பல் அதாவது சைடு கிளைகள் நிறையா உருவாகி அது வழியான வந்து நம்மளுக்கு நிறையா பூக்கள் இதெல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் ஒரு கொடை சேப்புக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் இந்த எழுபது சென்டிமீட்டர் வளர்ந்த உடனே இதை பண்ணக்கூடியது கண்டிப்பாக இந்த முருங்கையிலே பண்ணியே ஆகணும் குச்சி வெட்டி வச்சு வர்றதுலேயே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம ஒரு நம்ம பதினஞ்சு வருஷத்து வரைக்கும் கூட வந்து அப்படியே மரத்தையாகவே வச்சு மெயின்டைன் பண்ணலாம் கவா தடிக்கணும் அவசியம் இல்லை அதுக்கு மேலே நம்ம கவா தடித்து கொண்டு வரோம் அப்படின்னம்னா கரெக்டாக அந்த கவாத்து நம்ம ஒரு அடித்து வர்றது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு எழுபது சென்டிமீட்டர் எண்பது சென்டிமீட்டர் விட்டு நம்ம க ஹார்டு உட் ப்ரூனிங்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து நம்ம அந்த அடிமட்டத்துலேருந்து வெட்டி விடுறதுலேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிளைகள் வரும்போது புது இலைகள் வந்து துளிர் தொட்டு வரும் அப்போ வந்து நம்ம அந்த சை ஒரு எழுபது சென்டிமீட்டர் வந்த உடனே நுனியை கிளி விடணும் இதனை தொடர்ந்துட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி வந்துகிட்டே இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு எந்த மாதிரியெல்லாம் உரங்கள் கொடுக்கணும்னா ஒரு மரத்துக்கு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இருபத்தஞ்சு கிலோ தொழு உரம் நூறு கிராம் வந்து தலைச்சத்து நூறு கிராம் மணிச்சத்து நூறு கிராம் சாம்பல் சத்து இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா சரிசம விகிதத்தில் ஒரு ஒரு மரத்துக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம உரமாக கொடுத்துக்கிட்டே வரணும் இது உரமாக கொடுத்துக்கிட்டே வரும்போது நம்ம ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் இந்த அளவுலேயே கொடுத்துட்டு வரணும் நம்ம நார்மலாக செடி முருங்கைனா ஆறு மாதத்துலேருந்து ஏழாவது மாதத்து மாதத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பூக்க ஆரம்பிக்கும் நமக்கு நார்மலாக எதனால் வந்து பல்லாண்டு முருங்கைன்னு சொல்லக்கூடிய மர முருங்கையிலேருந்து செடி முருங்கைக்கு அதிகமாக போகிறாங்கன்னா மர முருங்கையில் வந்து நமக்கு கண்ணு கிடைக்கிறது அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக ஒரே மரமாக இருக்கிறதுனால பூச்சி நோய்கள் தாக்குதல் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால இப்போ பரவலாக விவசாயம் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சிக்கிட்டே வராங்க அதை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்காக தான் செடி முருங்கை அதிகமாக இப்போ வந்து கொண்டு வராங்க இந்த செடி முருங்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வருஷத்துலேருந்து மூணு வருஷத்து வரைக்கும் மருதாம்பு பயிராகவும் நம்ம பயன்படுத்தலாம் இந்த மருதாம்பு பயிராகவும் பயன்படுத்துறதுனால இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா முருங்கை சாகுபடி உடைய பரப்பளவு வந்து கூடிக்கிட்டே வருது இதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம அந்த பரப்பளவு கூடுறதுனால நமக்கு முருங்கை தேவையான இது தேவைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக கிடச்சிட்டு வருது இதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா முருங்கையை பொறுத்தளவு உர நிர்வாகத்துலேருந்து அதன் தொடர்ச்சியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும்னா காயின்னு சொல்லக்கூடிய பழகி பிரச்சனை வரும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்டு துளைப்பான் வரும் வெள்ளை இலுன்னு வெள்ளை புழுன்னு சொல்லக்கூடிய வெள்ளைப்புழு வரும் இந்த பூ இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அதன் தொடர்ந்து நோய்கள்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மஞ்சள் இலைப்புள்ளி நோய்கள் வரும் அடுத்தது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா வேரழுகள் நோய் இதெல்லாம் தொடர்ச்சியாக வந்துகிட்டே இருக்கும் இதை தொடர்ந்து நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா மர முருங்கை வந்து நம்ம வந்து அறுவடைக்கு வர்றது லேட் ஆகும் ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துலேருந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு அறுவடைக்கே வர ஆரம்பிக்கும் இதை தொடர்ந்து நம்ம பருவமில்லா காலம் முருங்கை பொறுத்தளவு அறுவடைக்கு வந்த உடனே அதாவது செடி முருங்கைனா நமக்கு தொண்ணூற்றி எட்டு டன் வரைக்கும் கிடைக்கும் மர முருங்கைனா நமக்கு ஐம்பதுலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு டன் வரைக்கும் மகசூல் கிடைக்கும் நம்ம முருங்கையை வந்து காய்க்காகவும் விடலாம் இலைக்காகவும் விடலாம் இலைக்காக விடு
அதே வந்து நம்ம நார்மலாக காய்க்காக விடுறதுல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று புள்ளி மீட்டர் இன்ட்டு ஒன்று புள்ளி ரெண்டு மீட்டர் இடைவெளியில் வந்து காய்க்காக நடுறதுல வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இதுவும் ஒரு காய்க்காக நடுற அடர் நடவு முறை இது வந்து இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூற்றி எட்டு டன்னு வரைக்கும் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா மகசூல் வந்து கிடைக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செடி முருங்கையில் அதிகமாக பரவலாக பண்ணிகிட்டு வந்துட்டுருக்குறாங்க இதை தொடர்ந்து நமக்கு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா எந்தெந்த மாதத்தில் வந்து நமக்கு மழை அதிகமாக வரும்னா நவம்பர் டு பிப்ரவரி மாதம் வரைக்கும் நமக்கு மழை அதிகமாக வர்றதுனால நமக்கு வந்து அந்த டைமில் இந்த முருங்கையை பொறுத்தளவு எல்லா வகையான மண்ணுலேயும் நல்லா வளரும் வறட்சியும் தாங்கி வளரக்கூடியது ஏன்னா முருங்கையை பொறுத்தளவு சல்லி வேர்கள் அதிகமாக இல்லாமல் ஆணி வேர்கள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால கீழே போய் அதுக்கு தேவையான சத்துக்கள் எடுத்து தாங்கி வளரக்கூடியது இது வந்து மழைக்காலங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பூ அதிகமாக இருந்தால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொட்டிடும் அதே மாதிரி வந்து இந்த முருங்கி நடும்போது தண்ணி தேங்கி இருக்கக்கூடாது ஏன்னா பூக்கள் கொட்ட ஆரம்பிச்சிடும் வேறுகளும் வர ஆரம்பிச்சிடும் அந்த பூ கொட்டாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம அந்த சீசனுக்கு கரெக்டாக நம்ம வந்து இது பிளான்டிங் பண்ணுறோம் இதை தொடர்ந்து நம்ம வந்து கவாத்து அடித்து அடித்து நம்ம கொண்டுட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கிறது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா என்னென்ன மந்த்லெலாம் நமக்கு காய்களுடைய விலைகள் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து ஜூலை டு ஆகஸ்ட் வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிலோ வெறும் அஞ்சு ரூபாய்க்கு தான் போகுது அதே செப்டம்பர் டு அக்டோபர் வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிலோ வந்து பதினஞ்சு ரூபாயிலேருந்து இருபத்தஞ்சி ரூபா வரைக்கும் தான் போகுது இதே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம நவம்பர் டு டிசம்பரில் வந்து அதிக மழை பனி போ இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதிகமான காய் வரத்து குறையுது பூக்கள் எல்லாம் கொட்டி போயிடுது அந்த பருவத்தில் தான் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா என்னென்னா ரம்ஜான் தீபாவளி பொங்கல் இந்த பண்டிகைகள்லாம் அதிகமாக இருந்தனால முருங்கைக்கு தேவையான தேவைகள் அதிகமாக இருக்குது விலைகள் வந்து அந்த டைமில் ஒரு கிலோ வந்து அறுபது ரூபாய்க்கு போகுது அறுபது ரூபாய்க்கு போகிறதுனால தான் இந்த தொழில்நுட்பங்கள் என்ன பண்ணுறதுனா பருவமில்லா காலங்கள்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா காய் உற்பத்தி பண்ணணும் அதுக்கு வந்து என்ன மாதிரியெல்லாம் தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தலாம்னா நம்ம கரெக்டாக வந்து விதைய விதைக்கிறது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா மே பதினஞ்சாம் தேதி விதை விதைக்கிறதுல இருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆராய்ச்சி வந்து நம்ம தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்து மூலமாக பண்ணி இதை வந்து நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்தது இந்த எந்த மாதிரியெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணாங்கன்னா மே பதினஞ்சாம் தேதி விதைக்கிறதுல தான் மே பதினஞ்சாம் தேதி விதைக்கிறது அந்த கரெக்டாக அந்த சீசனுக்கு வரும்போது கரெக்டாக எழுபது நாள் வந்த உடனே நுனியை கிள்ளி விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த ஒரு இருபத்தஞ்சி நாள் கழிச்சும் நுனியை கிள்ளி விடணும் ரெண்டு டைம் நுனியை கிள்ளி விடும்போது தான் கரெக்டாக அந்த கொடை சேப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு பயிர் வருது அந்த கொடை சேப்பில் பயிர் வந்த உடனே அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா தாங்கி வளரக்கூடியதாக இருக்குது இலைகள் நல்லா ஸ்ட அதிகமாக கிடைச்சிருது அதுக்கடுத்து பூ எடுத்தாலும் பூ வந்து அப்படியே பிஞ்சாக மாறுது பூ எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரியெல்லாம் பூ எடுத்து உதிராமல் இருக்கிறது பிஞ்சிறங்கிறதுக்கெல்லாம் வளர்ச்சி யூக்கிகள் வந்து தெளிக்கிறாங்க வளர்ச்சி யூக்கிகள் என்னென்ன தெளிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பொட்டாசியம் நைட்ரேட் வந்து ஜீரோ புள்ளி ஐந்து சதவீதமும் சாலிசிலிக் ஆசிட் வந்து ஒரு சதவீதம் கால்சியம் குளோரைடு வந்து ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு சதவீதமும் நைட்ரோபென்சின் வந்து ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு சதவீதமும் ஸ்ப்ரேயிங் கொடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க இதில் வந்து பொட்டாசியம் பொட்டாசியம் நைட்ரேட் வந்து ஜீரோ புள்ளி ஐந்து சதவீதமும் அந்த மே பதினஞ்சாம் தேதி விதை விதைச்சதுன்னு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிக மகசூலும் அந்த சீசனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டான ஏதுவான சூழ்நிலையாக அமைஞ்சது இதை வந்து ரெகுலராக செடி முருங்கைக்கு ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாங்க அதே வந்து அந்த மந்த்தில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கவாத்து அடிக்கிறது பல்லாண்டு முருங்கையிலேயே இதையே தான் ஃபாலோ பண்ணாங்க பல்லாண்டு முருங்கையில் அதே மந்த்தில் நம்ம கவாத்து அடித்து இளந்தலிர்கள் வரும்போது அதே மாதிரி நுனியை கிள்ளி விட்டு வரும்போது அதுலேயும் அந்த பொட்டாசியம் நைட்ரேட் வந்து நம்ம இலைவெளியாக ஸ்ப்ரேயும் கொடுக்குறதுல தான் அதிக மகசூல் அந்த நவம்பர் டு பிப்ரவரி வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவையான காய்கள் கிடைக்குது விவசாயிகளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிக வருமானமும் கிடைக்குது இதை தொடர்ந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பருவமில்லா காலங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு முருங்கை வந்து ஒரு ஏதுவாக இருக்குது அனைத்து வகையான மண்ணுலேயும் வந்து நல்லா வளரக்கூடியது இதில் வந்து முருங்கைக்கு வந்து தேவையான எப்படி எப்படியெல்லாம் மார்க்கெட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பூவாகவும் கேட்குறாங்க இலையாகவும் கேட்குறாங்க காயாகவும் கேட்குறாங்க அதோடய விதையும் கேட்குறாங்க இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ட்ரையரோ இல்லை நார்மலாகவோ உலர்த்தியோ அதை எடுத்து பவுடர் பண்ணியும் கொடுக்கலாம் இல்லை அந்த காயை கட் பண்ணி அதுக்குண்டான சொல்யூஷன் சொல்லக்கூடிய சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதுக்குள்ளே வச்சு கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் மார்க்கெட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா முருங்கையை வந்து நம்ம வந்து நேரடியாகவும் உட்கொள்கிறதுக்கும் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருளாகவும் மாற்றி அதிகமாக கொடுக
சிறப்பாக வந்து செயல்பட்டுட்டு வருது இந்த அடர் நடவுமுறை வந்து எதுக்காக எல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா என்னென்ன ஆறி பயன்கள் அடர் நடவுமுறையில் இருக்குதுன்னா நம் முருங்கையை பொறுத்தளவு பெரிய மரமாக போகும் நீள நீளமாக போயிட்டுருக்கும் என்ன ஒரு பிரச்சனைகள் வந்த நம்ம வந்து அதை பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு குறுக்கு நெருக்கமாக போகிற கிளைகளை வந்து கட் பண்ணி விடணும் நோய் தாக்குதல் பூச்சி நாய் தாக்குதல் கிளைகளை வந்து கட் பண்ணி விடணும் இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூச்சி நோய் தாக்குதல் தான் குறையுது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரிய ஒளி வந்து அதுக்கு தேவையானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கிது அந்த மரத்துக்கு வந்து சூரிய ஒளி வந்து எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு கவா தடிக்கிறோமோ அந்த கவா தடிக்கிற மூலமாக தான் கிடைக்குது அந்த கவாத்தி எது மாதிரி எல்லாம் பண்ணலாம்னா அதாவது லைட் ப்ரோனிங்னு சொல்லக்கூடிய நுனி வந்து பார்த்திங்கன்னா க கவா தடிக்கிறது இது வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் பண்ணிக்கிட்டே வருவாங்க அதை சொல்லக்கூடிய மீடியம் புருணிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா குறுக்கு நெருக்கமாக உள்ள தண்டுகளில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கிளைகளோடு சேர்த்து வெட்டி விடுறது இது வந்து மீடியம் க புருணிங்னு சொல்லக்கூடிய கவாத்து அதை தொடர்ந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் புருணிங்னு சொல்லக்கூடிய அடிமட்ட மா தரை மட்டத்திலிருந்து ஒரு எழுபது சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் வெட்டி விடுறது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் புருணிங்னு சொல்லக்கூடியது இந்த வந்து இந்த வந்து கவாத்தெல்லாம் எதுக்காக மெயினாக பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூரிய ஒளி கிடைக்கணும் பயிருக்கு பூச்சி நோய்கள் தாக்கம் இதெல்லாமே நம்ம கவாத்தை அடிச்சிடறோம் இதை வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா கவாத்துங்கிறது நம்ம குறுக்கு நெருக்கமாக இருக்கிற கிளைகளை வந்து நம்மளே வெட்டி விடுறதுக்கு பேர் தான் கவா தடிக்கிறதுன்னு சொல்லக்கூடியது இதை தொடர்ந்து இந்த அடர் நடவு முறையில் இந்த கவா தடிக்கிறத ஃபாலோ பண்ணினா தான் முருங்கை வந்து பெருசாக போனாலும் நம்ம அதை ஏரியோ எல்லாம் பறிக்க முடியாது முருங்கை உடஞ்சி விழுந்துடும் அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கொடை சேப்புக்கு கொண்டு வந்துட்டோம்னா நமக்கு ஒரு மருந்து நம்ம தெளிக்கிறது இலைவழியாக மருந்து தெளிக்கிறது உரம் கொடுக்கறது தண்ணி கொடுக்கறது நம்ம நில மூடாக்கு போடக்கூடியது இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக நம்மளால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து செயல்படுத்த முடியும் அடர் நடைமுறையில் அதே மாதிரி நமக்கு அறுவடை செய்யும்போதும் நின்றுக்கிட்டே பறிக்கலாம் அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா காய்க்கு தேவையானது கிடைக்கும் குறிப்பாக அடர் நடவில் நம்ம பயிர்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தரையில் கொடுக்கறத விட இலைவழியாக அதிகமாக நுண்ணூட்ட உரங்கள் உரங்கள் இதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கொடை சேப்பில் இருக்கும்போது தான் நமக்கு அதிக பயனுள்ளதாக கொடுக்க முடியும் இதுக்காக தான் கவா தடித்து நம்ம இந்த அடர் நடைமுறையில் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் கேட்டுக்கிறேன் இதை தொடர்ந்து வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம என்னன்னா பருவமில்லா காலங்களில் வந்து நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா முருங்கையை சாகுபடி செய்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு வந்து விவசாயிகள் வந்து பருவமில்லா காலங்களில் விவசாயம் பண்ணுற தொழில்நுட்பங்கள் தெரியாதனால விவசாயிகள் இந்த டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம விவசாயம் பண்ணி முருங்கை இந்த டைம் வரதுனால விலை இல்லாமல் போயிடுது விலை இல்லாமல் போயிடுதுன்னு சொல்லிட்டு முருங்கி விவசாயம் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா விவசாயிகள் குறைஞ்சிக்கிட்டே வராங்க குறைச்சிக்கிறாங்க அதேனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா விவசாயிகள் வந்து இந்த தேவையான தொழில்நுட்பங்கள் வந்து அவங்க வேளாண் அறிவியல் நிலையம் மூலமாகவோ வேள வேளாண்மை துறை அலுவலர்கள் மூலமாகவோ தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த பருவமில்லா காலங்களில் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வரத்து அதிகமாக இருக்குது ஆனால் விலை அதிகமாக கிடைக்கிது அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான தொழில்நுட்பங்கள் என்னென்ன வேணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அது என்னென்ன தொழில்நுட்பங்கள் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக அந்த பருவத்துக்கு ஏற்ப வந்து நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா விதை விதைக்கணும் அந்த பருவத்துக்கு வந்து விவசாயிகள் எப்படியெல்லாம் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா வளர்ச்சி வைக்கையிலான நைட்ரோபென்சின் சாலிசிலிக் ஆசிட்டு பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டு கால்சியம் குளோரைடு இதெல்லாம் இலைவெளியாக தெளிக்கிறதுனால பூக்கள் எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாக கிடைக்கிது பூக்களை தூண்டி விடுறோம் எடுத்த பூக்கள் எல்லாம் அப்படியே பிஞ்சாவே இறங்கிடுது காயாக வருது காயாக வர ஆரம்பிச்சிருச்ச உடனே நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மலையில் வந்து சாதாரணமாகாது காய் பிஞ்சு இறங்குறது காய் வர்ற வரைக்கும் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பூ கொட்டி போகிறதோ பிஞ்சு உதுறதோ ஆகுது காய் வர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா கொஞ்சம் மழை அதிகமாக வந்தாலோ ரொம்ப தண்ணி இருந்தாலோ கொஞ்சம் தாங்கி வந்துடும் அதுக்காக தான் இந்த வளர்ச்சி வைக்கிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தெளிக்கிறோம் இந்த வளர்ச்சி வைக்கிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொட்டாசியம் நைட்ரேட் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் சாலிசிலிக் ஆசிட் ஒரு சதவீதம் கால்சியம் குளோரைடு ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் பொட் நைட்ரோபென்சின் வந்து ஜீரோ புள்ளி ஐந்து சதவீதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இலைவெளியாக தெளிக்கலாம் இதை தொடர்ந்து தெளிக்கிறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தேவையான மகசூலும் எல்லாமே அந்த பருவமில்லா காலங்கள்லேயும் நம்ம நார்மலாக எந்த டைமில் எவ்வளோ மகசூல் கிடைக்கிதோ அதே மகசூல் இந்த பருவமில்லா காலங்கள்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபது சதவீதம் கம்மியாகவே கிடைக்கும் ஆனால் அதோடைய மார்க்கெட்டு விலைகள் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதிகமாக கிடைக்கிது அதாவது ஒன்றுலேருந்து
நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை முறையிலேயே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம நார்மலாக வந்து அதுக்கு வந்து இலைவெளியாக ஸ்ப்ரேயிங் கொடுக்குறதுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து பிவேரியா பேசியானான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பூஞ்சானம் அது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு பவுடர் ஃபார்ம்னால் ஒரு இரநூறு லிட்ரு பேரலுக்கு ரெண்டு கிலோவும் லிக்யூடுனால் ஒரு லிட்ரு இரநூறு லிட்ரு தண்ணிக்கு கலந்து நம்ம இலைவெளியாக தெளிக்கிறதுனால இந்த கூட்டு புழுக்கள்னு சொல்லக்கூடிய கூட்டு புழு கம்பளி புழு சீடைப்புழுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த புழுக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு நச்சுத்தன்மையும் இல்லை ஒரு இயற்கை முறையில் நம்ம க வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பூச்சிகளை கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் இதை தொடர்ந்து அதிகப்படியாக தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முருங்கை சாகுபடி செய்கிறதுல தேனி திண்டுக்கல் கரூர் தாராபுரம் ஈரோடு இந்த ஏரியாவில் அதிகமாக பண்ணிகிட்டு வராங்க இங்கே வந்து இப்போ பரவலாக என்ன பிரச்சனை முருங்கின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா தேயிலை கொசு தாக்குதல் தான் முருங்கையில் அதிகமாக இருக்குது இந்த தேயிலை கொசு தாக்குதல் அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா முருங்கை அதிகமாக அழிச்சிட்டே வராங்க இந்த தேயிலை கொசு வந்து இந்த முருங்கை மட்டுமே இல்லாமல் வேப்ப மரத்தை கூட தாக்குது அதனால தான் முருங்கை வேப்ப மரம் எல்லா வகையான த மரங்களையும் வந்து ஈஸியாக தாக்கக்கூடியது இந்த தேயிலை கொசு தாக்குதல் வந்து அந்த பூச்சி வந்து அந்த இளம் கிளைகள் வெளியே வர்ற இடத்துல வந்து கடிச்சுட்டு போயிடுச்சுன்னாவே அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வண்டு மாதிரி வர ஆரம்பித்து அந்த இளம் கிளைகள் குருத்துலேருந்து அப்படியே காஞ்சிட்டு வர ஆரம்பிச்சிருது வெறும் குச்சியாகவே தான் நிற்கும் இளம் கிளைகள் துளிர் விட்டு வரவே இல்லைன்னா வெறும் குச்சி மட்டும்தான் நிற்கும் பூவும் எடுக்காது இந்த பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு நாற்பதுலேருந்து அறுபது சதவீதம் வந்து குறைச்சிட்டாங்க ச பரப்பளவு சாகுபடி செய்கிறதும் குறைச்சிட்டாங்க இதை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னாலும் மூணு வகையாக அதாவது மூணு பருவத்துலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதுக்கு வந்து ஸ்ப்ரேயிங் கொடுக்கணும் அதாவது தலைக்கும் பருவம் பூக்கும் பருவம் காய்க்கும் பருவம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மூணு பருவத்துலேயும் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இலைவெளியாக தெளித்தாதான் இந்த தேயிலை கொசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அது வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தே மூணு பருவத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம முதல் பருவத்தில் தலைக்கும் பருவத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரசாயனத்துக்கே போகலாம் ரசாயனத்துக்கே போகும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ரொஃபினோபாஸ் கொடுக்கலாம் ப்ரொஃபினோ பாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இலைவெளியாக கொடுக்குறதுனால அந்த தேயிலை கொசு கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அதை தொடர்ந்து அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம ப்ரொஃபினோ பாஸுக்கு அடுத்தது அடுத்தது நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை கூட கொஞ்சம் ஃபிஷ் ஆயில்னு சொல்லக்கூடிய மீன் எண்ணெயை வந்து நம்ம ரெகுலராக கொடுத்துட்டு வரதுனால அதுக்கு கண்ட்ரோல் ஆயிடும் அதை தொடர்ந்து மூணாவதாக கொடுக்கும்போது வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து பிவேரியா பேசியானான்னு கொடுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி பிவேரியா பேசியானா வந்து பார்த்திங்கன்னா இலைவெளியாக கொடுக்குறதுனால இந்த தேயிலை கொசுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஆகிடுது இது வந்து மூணாவது காய்க்கும் பருவத்தில் பிவேரியா பேசியானா தான் கொடுக்கணும் இது வந்து இரநூறு லிட்டருக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லிக்யூட்னா ஒரு லிட்டர் பவுடர்னா ரெண்டு கிலோ இலைவெளியாக தெளிக்கிறதுனால இந்த தேயிலை கொசையும் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இந்த சொன்ன தொழில்நுட்பங்களை எல்லாமே எல்லா விவசாயிகள் பயன்படுத்தி முருங்கை சாகுபடி செஞ்சு பயன்பெறும்பாரு நாங்கள் எங்கள் சிக்கல் வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தின் சார்பாகவும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்